দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আইসিসির ওয়ান ডে ইভেন্ট জয় পাকিস্তানের ফেভারিট ভারতকে একশো আশি রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সরফরাজদের উল্লাসে মাতোরা পাক শিবির কোহলি বললেন চমক Congratulate the Pakistan team and their fans first. Uh, I think they really had an amazing tournament. You know, they proved again today uh, they can upset as a team to, to lose the finals. Thanks to Almighty Allah. Good cricket, positive cricket, definitely be on the tournament. And credit goes to my team management and credit goes to my boys. They learned very well and now be today in the finals. বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজন আপনাদের সঙ্গে আছে আমি এস এম ইকবাল দর্শক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের স্টুডিওতে আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু লিপু ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরা ফাইনাল নিয়ে আলোচনা করব তার আগে এই ম্যাচ রিপোর্টটি দেখে আসি আজকে শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খবর ভারতকে চমকে দিল পাকিস্তান ফাইনালের মহরণে কোহলিদের একশো আশি রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে পঁচিশ বছর পর আইসিসির ওয়ান ডে ইভেন্ট জিতল পাকিস্তান আগে ব্যাট করে ফখর জামানের সেঞ্চুরিতে তিনশো আটত্রিশ রানের বড় সংগ্রহ করে পাকিস্তান জবাবে পাকিস্তানের বোলিং দাপটে মাত্র একশো আটান্ন রানে গুটিয়ে যায় ভারত পুরো আসরে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ তিনশো আটত্রিশ রান করে গোল্ডেন ব্যাট জিতেছেন শিখর ধাওয়ান এবং তেরো উইকেট শিকার করে গোল্ডেন বল জিতেছেন পাকিস্তানের পেসার হাসান আলী কেরিংটন ওভালে ব্যাট করতে নেমে দাপটে শুরু পায় পাকিস্তান ভারতের বোলারদের হতাশায় পুড়ে ওপেনিং জুটিতে আজহার আলী ও ফখর জামান তোলেন একশো আটাশ রান ক্যারিয়ারে বারোতম ফিফটি তুলে উনষাট রানে থামেন আজহার তবে আগ্রাসী ব্যাটিং করা ফখর ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তিনি থামেন একশো চোদ্দ রান করে পরে বাবর আজমের ছেচল্লিশ রানে ও শেষের দিকে মোহাম্মদ হাফিজের সাতন্ন রানে চড়ে তিনশো আটত্রিশ রানে বিশাল পুঁজি পায় পাকিস্তান জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ বিপাকে পড়ে ভারত দল তেত্রিশ সালে ফিরে যান টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান এরপর অভিজ্ঞ যুবরাজ ধোনি এবং ইয়াদব হাল ধরতে পারেনি দলের নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে ভারত তাই একশো আটান্ন রানে অলআউট হয় তারা তেতাল্লিশ বলে সর্বোচ্চ বাহাত্তর রানের ইনিংস খেলেন হার্দিক পান্ডিয়া হাসান আলী ও মোহাম্মদ আমির নেন তিনটি করে উইকেট ম্যাচ সেরা হয়েছেন পাকিস্তানের ফখর জামাত দর্শক আমরা আগেই জানিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু লিপু ভাই আসলে ম্যাচ নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে প্রথমেই যে জিনিসটি জানতে চাবো সেটা হচ্ছে যে এই ম্যাচের আগে বা টুর্নামেন্ট শুরুতেও কিন্তু পাকিস্তান আলোচনায় ছিল না আসলে পাকিস্তান কতটুকু যাবে সেই দলটি আজকে চ্যাম্পিয়ন এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে ডিফেন্ড করবেন ক্রিকেট আসলে আপনি দেখেন যে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে যেভাবে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যে বিরাট ব্যবধানে পরাজয় তখন কিন্তু কেউ আসল আমরাও ভাবতে পারিনি যে পাকিস্তান এই টিমটাই ফাইনালে আসবে এক্সাক্টলি বাট এভরি ম্যাচ কিন্তু ওরা ইম্প্রুভ করেছিল তাদের মেইন স্ট্রেনটা ছিল বোটিং বা বোলিং সেটা যথেষ্ট সাপোর্টেড ছিল না তাদের ফিল্ডিং দিয়ে এই দুটার সমন্বয় হতে দেখি তার পাশাপাশি ব্যাটিংটাও গ্র্যাজুয়ালি ক্লিক করে এবং এই এই সমন্বিত প্রচেষ্টায় তারা এভরি ম্যাচে কিন্তু ইম্প্রুভ করে গেছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসটা অনেক 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 উপরে চলে গিয়েছিল এবং ঠিক রিভার্স জিনিসটা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে হয়তো একটা ধাক্কা খেয়েছে তারা শ্রীলঙ্কার কাছে বাট দে ওয়ার ওভার কনফিডেন্ট যে তাদের টপ অর্ডারই যথেষ্ট এবং যে ভালো উইকেটে তারা খেলেছে সেই উইকেটগুলোর থেকে তারা একটা বিশাল রান পেয়েছে ইনফর্ম ব্যাটসম্যান ছিল এটা তাদেরকে অনেক আত্মবিশ্বাস বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল যেটা এই ফাইনালে টোটালি ব্যাকফায়ার করেছে এবং সেই ফুয়েলটা কি তারা সেমিফাইনালে পেল কিনা সেটা বলবো কিনা আসলে একটা টিম যখন সেমিফাইনালে একটা স্ট্রং অপোনেন্টকে হারিয়ে ফাইনালে চলে যায় তাদের আত্মবিশ্বাসটা অনেক বেশি থাকে সেটারই একটা প্রতিফলন আমরা দেখলাম কিনা আজকের ফাইনাল ম্যাচে এটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বলতে পারেন অনেক বেশি কার্যকর কারণ 
as a opposition india bangladesh ke kintu comparatively on a weaker opposition hisebe semi final ke leshe but but pakistan ke kintu prottekta match group match and semi final sob gula the kintu stronger opposition and different preposition tara cardiff e kheleche cardiff er bibhinno wicket er shonge taderke adjust korte hoyeche and e gulor moddhe tara kintu ekta shera ekadosho koreche amit shahzad ke baad baad diye shekhane fakar zaman ke try koreche notun khelwar sadaf ke ekbar khan ke bahir kore diye abar thake dol e neche इवेन ड्रप नीट छो बारो क्यों अत्यंत सुसंगठित हो आज के आई थिंक रिग्रेट कर गुरुपूर्ण पजिशन प्रथम दिखे आनते निर्धारक छे मन करें इंगलैंड ट्राई कर छोट सम्भवना देखी सब अनेक विशाल तो बदलान मत पन्न जन दल छो ना मिड लर्डर तो रिप्लेसमेंट छो ना जो अपनी का बद दिए कामरुल गायस के ऊपर ट्राई करा जो सौम्य जगह बिकज सौम्य रान करते नार कारण कि आत्मविश्वास अभाव भूग छो तो जगह एक ट्राई करते रान करते हम कथा नहीं कि पजिटिव मुव ना जो लिपु भाई आजकल मैच नहीं फिर से एक आगे अपनी जो टस जीते फाइनल मैचे टस जीते हे बोलिंग सिद्धान बुमेरांग क्या कोहलिर जदि इंगलैंड उट बी चैम्पियन्स ट्रफी से देखल पर जरा बैट कर चेस कर तरह जीते एक फैक्टर छो कि इनफैक्ट भारत अलवेज चेज भलो विराट कोहलि अलवेज सकसेसफुल तो वह जो जगह मिस्टेक कर गोटा जिस क्या करते एक हे तर जो एनालिस्ट ता जाने जे पाकिस्तान मूल शक्ति हे तर बोलिंग ओके जी सकाले पाकिस्तान दल के तरा बोलिंग करमंत्रण जाना निजे बैट हाथे तुले तर बुमेरांग होते से जगह एक क्योंकुलेट रिस्क छो जो परवर्ती पर्या सत्य प्रमाणित हल क्यों ता क्यों नतून बल्ट के अत भलो कैपिटलाइज कर आठ दस ओवर को ओपनिंग बैट्समैन ठीक जो पड़त सिनारिओ भिन्न हतो से जगहते ही पाकिस्तान तक दुदी के धक्का दिए एक हे एतगुलो रान तरा पोस्ट कर भारत एत खराब फिल्डिंग कि रान आउट मिस करते कख देखी नहीं ता रान आउट मास्टर छो टूर्नमेंटे श्रीलंकार तीन उट फेले से दो रान आउट तो से जगह आज के क्योंकि गोटा तीन रान आउट मिस कर अनफर्चुनेट नो बोले तरा उट पे क्यु से कार्यकर है एज वेल एत ह्विट बल करते तरह कख देखी इवें रविचंद अश्विन वज बोलिंग ह्विट लेफ्ट रईट कम्बिनेशने तुब बल एकम्र भुवनेश्वर कुमार वज एक्सेपनल सो खूब भलो मान बोलर कई बैटिंग स्वर्ग उट थे तर जगह तरा सर परफरमेंस आसते पे जो अनेक समय बी एत भलो बोलिंग बैटिंग सहयोग उटे कि बल करब बाट एखे क्योंकि एक भलो दृष्टान आज के सेटअप सेटअप हो भारत पक्षे भूवनेश्वर कुमार भलो बल कर पाकिस्तान पक्षे तो नतून बोले लिपु भाई अपनी एक कथा से पाकिस्तान मूल शक्ति हे तर पेस एटैक बोलिंग एटैक क्योंकि से पाकिस्तानी क्योंकि टूर्नमेंट सर्वोच्च रान तीन सौ आठत रान कर आज के खूब उज्जीवित मन हो दल के आसले प्रथम दिखे सेंचुरी इनफैक्ट हमारे जो एसेसमेंट अपनी देखें इंगलैंड संगे क्या फार्स खेलाते ही तीन सौ पांच कर उट आजकल के दिन क्रिकेटे तीन सौ ऊपर रान प्रतिपक्ष जी शक्तिशाली है तेल तो कोथाई नहीं भलो खेल प्रतिष्ठा रान करते दिन मैचे जो सेट बैट्समैन 
তো এই ক্ষেত্র ঠিক একই জিনিস আমি বলবো যে আজকালকার দিনে যদি কেউ সেট হয়ে যায় তিনি তো পরে জ্যামিতি ঘরে রান করেন তার স্ট্রাইক রেটটা বেড়ে যায় আপনি দেখবেন যে নয় উইকেটে কিন্তু তিনশো চল্লিশ করা মুশকিল চার উইকেট হারিয়েছে সেই জন্য কিন্তু দেখেন হাফিজ কত দ্রুত রানগুলো পোস্ট করে দিয়ে গেছে ইমাদ ওয়াসিম দ্রুত দ্রুত করে দিয়েছে ওখানে আরো দু তিনজন নতুন বাসমিন যেত তাইলে হয়তো রানটা সেটা সেটা হয়তো সে পোস্ট করা যত সম্ভব হতো না লিপু ভাই আমরা আবারও আলোচনায় ফিরব তার আগে এই ম্যাচের পর অধিনায়করা কি বলেছেন সেটি শুনে আসি প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শিরোপা জেতার সব কৃতিত্ব দিলেন দলের ক্রিকেটারদের ব্যাটিং বোলিং এবং ফিল্ডিং এ ক্রিকেটারদের ভালো করায় সহজ হয়েছে এই জয় এই জয় সামনের দিনে দলের আত্মবিশ্বাস চোগাবে বলে জানালেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ এদিকে ফাইনালে হেরে হতাশ টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তানের এমন পারফরমেন্সকে চমক হিসেবে দেখছেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি সবার আগে অভিনন্দন পাকিস্তানকে পুরো টুর্নামেন্টেই দারুণ ছিল তাদের কিছু প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে এবং পাকিস্তান আবারও প্রমাণ করল তাদের দিনে তারা যে কোনো দলকেই হতাশ করতে পারে টিম হিসেবে আমরা পুরো টুর্নামেন্টটা ভালো খেলেছি কিন্তু ফাইনালে আমাদের সেই ধারাবাহিকতা ছিল না পাকিস্তান তিন বিভাগে ভালো খেলেছে এবং তার ফল তারা পেয়েছে র্যাঙ্কিং এর আট নম্বরে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে এসে শিরোপা নিয়ে ফেরা বেশ গর্বের এ জয়ের সকল কৃতিত্ব দলের ক্রিকেটারদের তারা দারুণ ক্রিকেট খেলেছে ফখর জামানকে ধন্যবাদ সে আসলে চ্যাম্পিয়নের মতো ব্যাট করেছে এছাড়াও হাসান আলী ইমাদ ওয়াসিম সহ তরুণ ক্রিকেটাররা দারুণ খেলেছে যা সামনের সময়ে দলকে আত্মবিশ্বাসী করবে লিপু ভাই আমরা শুনছিলাম যে সরফরাজ আহমেদ বেশ পজিটিভ কথা বলছিলেন তার আগে তিনি একটি কথা বলেছেন যে র্যাঙ্কিং এর আট নম্বরে থেকে এই শিরোপা যে তারা আসলে সত্যিই বিস্ময়কর আচ্ছা আমরা তো র্যাঙ্কিংয়ে ছয় নম্বরে ছিলাম বা ছয় নম্বরে আছি সাথে চলে গেছে এরকম আসলে এই রকম বড় কোনো টুর্নামেন্টে আসলে র্যাঙ্কিং এর হিসেবটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা কতটা প্রভাব ফেলে কিছুটা হয়তো ফেলে তাদের হয়তো কিছুটা অসন্তোষ আছে হতাশা আছে তারা র্যাঙ্কিং একসময় অনেক উপরে ছিল একসময় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল ওয়ান ডে ক্রিকেটে তো সেখানে আট নম্বরে চলে যাওয়া সেই হতাশা নিয়ে কথা তিনি বলেছেন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা আমি সবচেয়ে যে জায়গাটা গুরুত্ব দিচ্ছি পাকিস্তান দলকে যে কোনো দলই কিন্তু এরকম দু তিনজন নতুন খেলোয়াড় এসে তারাই চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে নিয়ে আমরা বলেছি যে ইংল্যান্ডে খেলার কিন্তু অভিজ্ঞতাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যারা অনেকবার খেলেছে সেই দেশে তারাই অভিজ্ঞতার প্রতিদান দিতে পেরেছে বাট এই দলে যারা যতবারই ক্রিকেট খেলেছে তার থেকে যারা একদম নতুন তারা এত বেশি ধারাবাহিক ছিল ভালকার জামান তিন দুটো পঞ্চাশ একটা হান্ড্রেড হান্ড্রেড তাও আবার এই ফাইনালে ফাইনালে গিয়ে হান্ড্রেড সদা যথেষ্ট লিপু ভাই আমরা বলি যে আনপ্রেডিক্টেবল পাকিস্তান আসলে কি আনপ্রেডিক্টেবল পাকিস্তান নাকি প্রথম ম্যাচটা শুধুমাত্র তারা খারাপ খেলেছে তারপর কিন্তু ক্রমান্বয়ে দলটা উন্নতি করেছে অনেস্টলি আমি বলি আমি আমার কলমে লিখেছিলাম যে ক্রিকেট ইজ এ গ্রেট গেম অফ ওয়ান সার ইন্ডিয়া এই কথাটা বোধহয় পাকিস্তানের জন্যই শুধু এখন প্রযোজ্য হচ্ছে তাদের পক্ষে আসলে এই ট্রফি ট্রফি যেটা সম্ভব হবে না বাট দে প্রুভ মি রং আমার সেটা স্বীকার করতো দোষ নেই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে অভিজ্ঞতার যে কথাটা বলি এই বাবর আজম কিংবা অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিয়ে আজহার আলীদেরকে নিয়ে এত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অন্যান্য দলের অপোজিশনের এগেনস্টে তাদের জেতাটা এত সহজ হবে না তাদের হয়তো জয়ের ক্ষুদাটা ছিল ইন্ডিয়া হয়তো সাম্প্রতিককালে অনেক ম্যাচ পাকিস্তানের সাথে জিতেছে সেটা সাফল্যেরও বিড়ম্বনা আছে আবার সাফল্যের পিছে মরিয়া হয়ে লড়াই করারও অনেক সময় প্রেরণা থাকে আই থিঙ্ক পাকিস্তানের সেই জিনিসটাই কাজ করেছে তাদের দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয় না তাদের অনেক ক্ষোভ আছে অনেক হয়তো জ্বালা যন্ত্রণা আছে সো আই কন ভিজুয়েট দেন দে হ্যাভ ডান রিয়েলি ওয়েল লিপু ভাই সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের তো আমরা অনেক এই ইতিবাচক দিক দেখছি ভারত একটা দল সব ম্যাচই ভালো খেললো ফাইনালে এসে এই ভারত তো আসলে এইভাবে কোনো রানের প্রেশারে কখনো কলাপস করে না বা করতে দেখা যায়নি খুব বেশি একটা দেখা যায়নি বা আপনি বলছিলেন একটু আগে খুব ভালো চেস করে সেক্ষেত্রে আজকে আসলে ইটা ওদের সমস্যাটা কি হয়েছিল থ্রি হান্ড্রেড প্লাস আস্কিং রান রেট নিয়ার অ্যাবাউট সেভেন এটা কি একটা প্রেশার হতে পারে না কি হচ্ছে এটা একটা অফকোর্স তিনশো আটত্রিশ রান অপোজিশনের বোলিং অ্যাটাক অনেক স্ট্রং নতুন বলের বোলিং অ্যাটাক স্ট্রং এটা একটা একটা প্রেশার ছিল সেই প্রেশারটাকে ওভারকাম করার জন্য প্রথম আট থেকে দশটা ওভার খুবই তাদেরকে 
সংযুক্ত হয়ে খেলা উচিত ছিল কোনো উইকেট না হারানো বড় জোর একটা উইকেট হারানো তাদেরকে একটা একশো রানের পার্টনারশিপ শুরু ছিল তাহলে দেখতেন হার্দিক পান্ডিয়া যেভাবে খেলেছে শেষের দিকে আস্কিং রান রেট সাত আটে চলে গেল এটা প্রবলেম হতো না কিন্তু তারা এত বেশি দ্রুত উইকেট হারিয়ে ফেলেছে এবং এই টুর্নামেন্টে তাদের মিডল অর্ডার খুব একটা ব্যাটিং করার সুযোগ পায়নি সেটাও সেটাও একটা একটা প্রবলেম ছিল বাট আমার মনে ইনিশিয়ালি নতুন বল একটা বড় তারা ধাক্কা দিয়েছে এবং ধাক্কাটা সে বেশ বড় সড়ো আপনি দেখেন বিরাট কোহলিকে যেভাবে ব্যাট প্যাটের মাঝখান দিয়ে একটা বল নিয়ে গেছে ব্যাট অ্যান্ড ওয়েস্ট টাইনের ইটস ইজ ভেরি সামটাইম ভেরি লজ্জাজনক ব্যাপার তিনি একটা স্নেক দিলেন সেটা ডলি একটা ক্যাচ ধরতে পারল না তো আমার মনে হয় ওই সময় বিরাট কোহলির আরেকটু সময় নেওয়া দরকার ছিল পরের যে শর্ট তারপরের বলটা খেলার আগে অ্যাটলিস্ট আরও তিরিশ সেকেন্ড তার স্ট্যান্সের জন্য সময় নেওয়া উচিত ছিল ওই জায়গায় আমি মনে করি যে মোহাম্মদ আমির অনেক ব্যাটার বল করে ফেলেছেন তার খুব হতাশা জন্ম হচ্ছিল এরকম একটা ক্যাচ বিরাট কোহলির ক্যাচ পরে গেল বাট তারপরের বলটাই হি বোল্ড সো অ্যাকুরেট ঠিক একইভাবে রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে তিনি যে ডেলিভারিটা করেছেন ইউনিক মানে বেস্ট ইউজ অফ নিউ বল লিপু ভাই এটার কারণটা কি যে প্রথম বলে হচ্ছে একটু আগে ক্যাচ ক্যাচ ড্রপ তার ঠিক তারপরের বলেই তিনি যে বলটা যেভাবে খেলতে চাইলেন বলটা ঠিক ব্যাটে ঠিক সেভাবে আসলো না টপেজ হয়ে সেটা গালি কিংবা কভারের দিকে চলে গেল তো এখানে কি মনে হচ্ছে না যে কোহলির মতো একটা ব্যাটসম্যান সেখানে সে কিছুটা প্রেশারে ছিল আন্ডার প্রেশারে ছিল যখন ব্যাটিংয়ে নেমেই রোহিত শর্মার উইকেটে তারা হারালো এমন কোনো কারণ হতে পারে নতুন বল অলওয়েজ রোহিত শর্মা হারানো মানে কোলিকে নিয়ে আসা কোলিকে যখন আনা তখনই একটা অপরচুনিটি তৈরি হওয়া বিকজ নতুন বলে সেটেল ডাউন হওয়ার জন্য একটু সময় দরকার যত সেট ব্যাটসম্যানই থাকুক না কেন আর একটা ক্রিকেটে একটা ল অফ অ্যাভারেজ আছে আপনার সফলতার পর আপনার ব্যর্থতা আপনাকে স্পর্শ করবে তো সেটাই এমন দিনে করলো যেটা নাকি ফাইনালের দিনে এটা এটা তাদের জন্য দুঃখজনক বাট আই ডু গিভ ক্রেডিট টু পাকিস্তানি বোলার্স তারা অনেক ভালো বল করেছেন ওই প্রথম পাঁচ ওভারটাই সাত ওভার ভালো বল করা দরকার ছিল তো সেই জায়গাটাতে তারা প্রথম বাড়িটা দিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে তার মানে বলতে গেলে ম্যাচের এরকম টার্নিং পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে প্রথম যে ওদের আর্লি তিনটা উইকেট একদম প্যানিক হয়ে গেছে এটা থেকে যে একটা উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা ভারতীয় শিবিরকে যথেষ্ট রকম ধাক্কা দিয়েছে এবং আতঙ্কিত করে দিয়েছে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দেশটির খেলোয়াড়দের চলমান বিবাদে আগুন ঠেলে দিলেন দলটির ক্রিকেট দলের সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার বেতন কাঁথামো নিয়ে খেলোয়াড়দের সংগঠন এসিয়ের সাথে শীঘ্রই চুক্তিতে না এলে আসন্ন বাংলাদেশ সফর বাতিলের হুমকি দিলেন এই ব্যাটসম্যান দাবি না মিললে অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজ এমন হুমকিও দিয়েছেন তিনি বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের চুক্তি শেষ হচ্ছে চলতি মাসেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে দীর্ঘদিন ধরেই রাজস্ব ভাগ চেয়ে আসছিল ক্রিকেটারদের সংগঠন এসিএ আগামী অর্থ বছরের বেতন কাঠামোতে সেটি সংযুক্ত করার দাবি তাদের তবে এ দাবি মানতে নারাজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নিজেদের বেকার দাবি করে ওয়ার্নার জানিয়েছেন রাজস্ব ভাগবিহীন বেতন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না তারা আর চলমান এ বিবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সফরেও যেতে রাজি নন এ ব্যাটসম্যান সাফ হুমকি দিয়েছেন দাবি না মানলে প্লেনে চড়বেন না কোনো খেলোয়াড়ে এছাড়া বিতর্কের সমাধান না হলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে অ্যাসে সিরিজ এমনটাই জেনেছেন তিনি খেলার সময় আরও থাকছে দর্শক এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করতে আমরা আগে জেনেছিলাম আমাদের সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আলোচনায় লিপু ভাই আমরা এই ফাইনাল ম্যাচ থেকে যদি কিছুক্ষণ আগে যে নিউজটি দেখলাম সেদিকে যদি একটু চোখ ফেরাই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সাথে তাদের বেতন নিয়ে বনিবনা কিছুদিন ধরে একটু বনিবনা চলে আসছিল এবং ওয়ার্নার একটু বলেছেন যে বনিবনা যদি শেষ পর্যন্ত যদি চুক্তিতে না আসে তাহলে বাংলাদেশ সফর তিনি হয়তো বাংলাদেশ সফর আসবেন না বা অনেকে হয়তো বাতিল করতে পারে এর সাথে রেশ রেখে যদি বলি যে পাকিস্তানের কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফর শেষ সিরিজ শেষ হওয়ার পর কিন্তু আমরা আমাদের বোর্ড সভাপতি বোর্ড প্রধান বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানও ইতিবাচক সাড়া দেয়নি আসলে সব মিলে কেমন দেখছেন আসলে বাংলাদেশে পাকিস্তান যদি আসতে এটা বাংলাদেশের জন্য ই হতো কিনা ইতিবাচক হতো কিনা দেখেন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলতে পারলে সেটা সবসময় ভালো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটাও এটাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের খেলোয়াড়দের যেন পর্যাপ্ত বিশ্রামটাও হয় অতিরিক্ত খেলার থেকে ক্লান্তিজনিত কারণেও কিন্তু অনেক সময় পারফরমেন্স ডেটোরেট করে তারপর আমাদের বর্ষার মৌসুম সেটাকেও মাথায় বিবেচনায় রাখলে আমার মনে হয় যে পাকিস্তান আসছে আসছে না এতে খুব একটা ওয়ারিড হওয়ার
ক্লাস অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাই সাধারণত এই সমস্ত দিকগুলো দেখবার পরে প্লেয়ারদের মুখপাত্র হিসাবে বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে তবে এই জিনিসটা ঠিক আমি এখনো পুরোপুরি ভাবে ওয়াকি বল না এই ধরনের এক্সচেঞ্জ লিপু ভাই অস্ট্রেলিয়ার টিম কদিন আগে গত পরশু সম্ভবত টিম তারা স্কোয়াড দিয়েছে বেশ শক্তিশালী তাদের বেস্ট পসিবল স্কোয়াডটাই তারা দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে আমাদের এই হোম সিরিজ যদি দুটো টেস্ট টেস্টে আমরা এখনো কে আসলে টেস্টে আমাদের শক্তি কিংবা অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা তো পিছিয়ে আছি এটা তো নিশ্চিত তবে সাম্প্রতিককালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমরা ভালো খেলেছি সেটা আমাদের একটা ইন্সপারেশনের জায়গা তবে অস্ট্রেলিয়ার মতো দল কিংবা ইংল্যান্ডের মতো দল তারাই সাব কন্টিনেন্টে বহু বছর ধরে তারা সফর করছে অস্ট্রেলিয়ার বহু খেলোয়াড় আইপিএল এ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে তো কাজেই তাদের এই আমাদের এই ধরনের উইকেটে খেলে তারা অভ্যস্ত এই ধরনের গরম মোকাবেলা করেও তারা অভ্যস্ত তো তারা যদি আসে তো অনেক ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা সিরিজ হবে আমাদের ছেলেদেরও ইম্প্রুভ করার অনেক সুযোগ থাকবে এই সমস্ত ম্যাচ তাদের এগেনস্টে খেলে লিপু ভাই শুধু হচ্ছে টেস্ট না যেহেতু আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে টু থাউজেন্ড যে ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার র্যাঙ্কিং এর একটা মার্পেজ বা একটা হিসেব নিকেশ আছে সেক্ষেত্রে আজকে পাকিস্তান যেটাতে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে আসলো আসলে বাংলাদেশের এই দিকটাতে একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত কিনা বা সেটা যদি হয় তাহলে বাংলাদেশ কোন দিকে ফোকাস করতে পারে দেখেন এখন আমাদের দেখতে হবে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কি অবস্থা তারা এর মধ্যে কতগুলো ম্যাচ খেলবে এবং কাদের সঙ্গে খেলবে সো সেই সেই ব্যাচগুলো তো তারা সবগুলো তো আর জিতবে না তো আমাদের আমার কেন জানি মনে হয় যে আমাদের খুব একটা ঝুঁকি ওরকম আমি দেখি না বরঞ্চ এখন অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের সঙ্গে আপনি যদি ওয়ান ডে খেল খেলতে থাকেন হয়তো পয়েন্ট খুব বেশি কমবে না কিছু তো কমতে পারে আবার তাদের সঙ্গে জিতে জিতে গেলে আবার একটা বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে বাট ক্যালকুলেটিভ রিস্ক আমরা কতটা নিব এটা মনে হয় যে কনসার্ন যারা লোকজন আছে ক্রিকেট অপারেশনসের সঙ্গে তারা এই ব্যাপারটা নজরদারিটা ঠিক রেখেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে লিপু ভাই এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করবো তার আগে আরো একটি খবর দেখে আসি খেলার সময় আরো থাকছে ফিফা কনফেডারেশন কাপের বিগ ম্যাচে ড্র হয়েছে পর্তুগাল মেক্সিকোর খেলা সোমবার মাঠে নামছে ফেভারিট জার্মানি প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া উন্নত স্টিল স্টিল প্যানেল সময়শাস্ত্রী ব্রাশ বার্নার পঞ্চাশ হাজার অটো ইগনেশন টপার গ্যাস দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় লিপু ভাই আমরা যেখানে ছিলাম আসলে অস্ট্রেলিয়া দলটি বাংলাদেশে আসবে বা বাংলাদেশের সামনের দিনের স্ট্র্যাটেজিগুলো কি হবে অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্ট আপনি যেটা বলছিলেন অস্ট্রেলিয়া বেশ এই উপমহাদেশে আইপিএল খেলে বা বিভিন্ন ক্লাব টুর্নামেন্ট খেলে তারা বেশ ধাতস্থ হয়ে গেছে এই দেশের কন্ডিশন বা পিচ সম্পর্কেও সেক্ষেত্রে এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে কেনা অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেট খেলাটাই তো চ্যালেঞ্জিং আর বেটার প্লেয়াররা তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে মানে সেটার সঙ্গে ধাতস্থ হওয়ার মানে পটু দেখেই তারা প্রফেশনাল অনেক বেশি তো সেই সেটাকে আমাদেরকে মাথায় রেখেই হয়তো বা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় উইকেটটা তৈরি তৈরি করতে হবে বাট ইন এসেন্স আমি চাই যে একটা উইকেট হয়তো আমরা ফেভারেবল সিচুয়েশনে আমরা তৈরি করলাম আরেকটা কিছুটা চ্যালেঞ্জ দেওয়ার মতো আমরা কতখানি এই ধরনের পরিস্থিতিতে জোরে বলরের এগেনস্টে নিজেদের স্কিলটা কতখানি রিয়েলি ভালো হয়েছে কিন্তু আরও ইম্প্রুভ করার জায়গা আছে কিনা কোথায় কোথায় আছে কোচদের কাজ করার জায়গাগুলো তো তৈরি করতে হবে যদি আমি খুবই ভালো করি আমার আমি যদি কোনো চ্যালেঞ্জই না নিলাম তাহলে যখন আমি বাইরে যাব তখন তো আমার চ্যালেঞ্জের রিয়েলি মোকাবেলাটা করতে হবে তো সেটার জন্য অবজারভেশনের দরকার আছে আমার মনে হয় যে ঠিক এভাবে যদি আলাদা আলাদা করে আমরা ভাগ করে আমরা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মোকাবেলা করি টেস্টটা বিকজ টেস্টে তো র্যাঙ্কিং এর ওরকম কোনো সিরিয়াস কোনো চ্যালেঞ্জ আমাদের নাই তো আমার মনে হয় যে শিকার ব্যাপার আছে কে কত ভালো করতে পারছে সেটা অবজার্ভ করার ব্যাপার আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় যে আমাদের হয়তো একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ থাকবে সেখানেও আমরা আমাদের কিছু ছেলেদেরকে পরখ করে দেখে নিতে পারবো সেটাও একটা চ্যালেঞ্জিং এর উইকেটের মধ্যে হলেও হতে পারে যে আপকামিং যে সিরিজটা আসছে এটাতে আসলে আপনার প্রিডিকশনটা কেমন থাকবে টাইগার কেমন করতে পারে টাইগাররা ডেফিনেটলি ভালো করার চেষ্টা করবে স্টিল টাইগার্স আর লার্নিং অ্যাজ লং ক্রিকেট ইজ কনসার্ন ওয়েন অপোজিশন ইজ অস্ট্রেলিয়া সো আমাদেরকে মানতে হবে যে ক্রিকেট এমন একটা খেলা যে কোনো সময় যে ধরনের যে কোনো রকমের ফল এর সম্মুখীন হতে 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 পারে ভারত একশো আশি রানে হেরে মাথায় এটাকে নিয়ে কিন্তু ফ্লাইট ধরবে মানুষ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সো আমাদেরও ভালো মন্দ দিন যাবে সো আমাদেরকে ব্যাক করতে হবে এবং আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য সুন্দর একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে যে আমরা কি করতে চাই কবে করতে চাই আমাদের দু হাজার উনিশের চ্যালেঞ্জটা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব
বি ডিফিকাল্ট আপনার ক্ষণে উন্নতি ক্ষণে আবার নিচের দিকে আপনি পড়ে যেতে পারেন দেবু ভাই সেই ক্ষেত্রে যে আমরা আইসিসির বৈশ্বিক কোনো আসর প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে খেললাম মানে আমাদের ক্রিকেটের বলা যেতে পারে অন্যতম বড় একটি অর্জন এটা আসলে কতটুকু ইন্সপিরেশন বা ক্রিকেটারদের মাঝে কতটুকু আত্মবিশ্বাস দিতে পারে এটা অবশ্যই ইন্সপায়ার করবে আপনি এর আগে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছেন দু হাজার পনেরোতে এবার সেমিফাইনাল খেললেন যে কোনো টুর্নামেন্টে ভালো করার কৃতিত্বটাকে আমি অনেক বেশি দিই দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভালো করার চেয়ে কেউ হোমে ভালো করে এটা তো আপনি এভাবে খেললেন এক এক দিন এক এক অপোজিশন আপনাকে এক এক দিন এক এক রকম স্ট্র্যাটেজি নিতে হচ্ছে এক এক দিন এক এক অপোজিশনকে ফেস করতে হচ্ছে সো তার এই সমস্ত জায়গায় ভালো করার কৃতিত্বটাই অন্যরকম অন্য লিপু ভাই আমরা যদি আবার একটু ইসের ফিরে ভারত পাকিস্তান এই ম্যাচের আজকে যে ফাইনাল হলো সেই আলোচনায় যদি ফিরে আগে একটা সময় দেখতাম হচ্ছে ভারত যদি আড়াইশো রান করতো সেই ম্যাচটা দেখা গেল পাকিস্তান একদম লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে জিতেছে উনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশতম ফরে বা হেরেছে চার পাঁচ রানে যে ম্যাচের যে উত্তেজনা যেটা আসলে বলা হয় যে ক্রিকেটের সুপার ক্লাসিকো যেটা বলে থাকি আমরা আর কি আসলে এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমরা দুটো ম্যাচ দেখলাম একটাতে ভারত এক পেশে ভাবে জিতলো আর একটিতে পাকিস্তান এক পেশে ভাবে জিতলো আসলে কি মনে হয় যে এই দুটো দলের যে ক্রিকেটের যে সৌন্দর্যটা ছিল সেটা হাটা পড়েছে ইনফ্যাক্ট ভারত এবং পাকিস্তান দুটো দলের তারকা খ্যাতির দিকে তাকালো এটা ভাটা পড়েছে দেখা যায় এবং সেই তার কারণে কিন্তু ভারত অনেক ম্যাচ সম্প্রতিকালে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতেছে তো অ্যাবিলিটি যদি দেখেন ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারের সেখানেও কিন্তু একটা বিস্তর ফারাক আছে ভারতের খেলোয়াড়রা অনেক ম্যাচ খেলে দেশেও খেলে আইপিএলও খেলে বোধ আজকে বলবে যে আইপিএলে বোধ পাকিস্তানের কিছু খেলোয়াড়দের খেলালে বোধ আজকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো বাট তারপরেও আমি বলবো যে তারকা খাতির অভাব এটাই মুখ্য মুখ্য করে দেখবো এবং পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট তো সেই জাকজমকটা তো সেই আগের মতো নেই তারা নিজের দেশে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ফিফা কনফেডারেশন কাপের খবর শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় জয় বঞ্চিত হল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল কনফেডারেশন কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে দুই দুই গোলের ড্র করেছে পর্তুগিজরা রাশিয়ার কাচেন অনুষ্ঠিত এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচে শুরু থেকেই দুই দলই পাল্টা আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলতে থাকে ম্যাচের বয়স যখন চৌত্রিশ মিনিট তখন রোনালদোর মাইনাস থেকে বল পেয়ে পর্তুগালকে লিড এনে দেন রিকার্ডো কারেজমা তবে এর আট মিনিট পর জাভি হার্নান্দেজের গোলে সমতায় ফেরে মেক্সিকো প্রথমার্থের পর দ্বিতীয়ার্থে শেষ পর্যন্ত গড়া সমতায় লড়াই কিন্তু ছিয়াশি মিনিটে কার্ডিকের গোলে দুই এক ব্যবধানে পর্তুগাল এগিয়ে গেলে জয় প্রায় নিশ্চিত ছিল পর্তুগিজদের কিন্তু খেলার শেষ মিনিটে হেক্টর মরাইনের গোলে নাটকীয়ভাবে হার এরাই মেক্সিকো কনফেডারেশন কাপের আরও খবর বিশ্বকাপ ধরে রাখার মিশন এবার জার্মানির সামনে তার আগে কনফেডারেশন কাপে ভালো করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চায় ইয়কিম লোর শিষ্যরা আসরের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া তবে শক্তির দিক দিয়ে সকার উজরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের হালকা ভাবে নিচ্ছে না জার্মানি ম্যাচটি শুরু হবে সোমবার রাত নটায় দু হাজার চোদ্দ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল জার্মানি মারিও গোলসের দুর্দান্ত সেই গোল মেসিদের বুক চিড়ে জার্মানিকে এনে দিয়েছিল চতুর্থ শিরোপা সময় বদলেছে থমাস মুলার নয়ারদের ফর্ম আর আগের মতো নেই কিন্তু তাই বলে তো আর বসে থাকলে চলবে না দলের মূল পরিকল্পনার নায়ক জোয়াকিম লোকে দু হাজার রাশিয়া বিশ্বকাপের আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে দলে বেশ কিছু নতুন ফুটবলার তৈরির মিশন নিয়েছেন কোচ এজন্য কনফেডারেশন কাপে অভিজ্ঞদের চেয়ে নতুনদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছে বেশি ড্রেক্সলার ওয়ার্নার জিন্টারের মতো নতুনরাও মুখে আছেন নিজেদের সেরাটা ঢেলে দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞদের মধ্যে হেক্টর মুস্তাফি ও স্টেগান ছাড়া তেমন কেউ নেই এই দলে ইঞ্জুরি নিয়েও খুব একটা দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে না জোয়াকিম লোকে সম্ভাব্য তিন চার এক দুই ফরমেশনে শীর্ষদের নিয়ে মাঠে নামবেন জার্মান কোচ প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া নিজেদের শেষ ম্যাচে মেলবোর্নে ব্রাজিলের কাছে চার শূন্য গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে প্রীতি ম্যাচে হারলেও এর আগে সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে জয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গেই আছে প্রত্যেক অগ্নি শীর্ষরা কনফেডারেশন কাপের পরপরই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জাপান ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে অস্ট্রেলিয়া তাই আসরের ফলাফলটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য ইঞ্জুরি কারণে মালজেডিনাককে পুরো আসরের জন্যই পাচ্ছেন না কোচ এছাড়া অন্য সবাই আছেন দলে এ ম্যাচে দারুণ এক মাইল ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন টিম কাহিল আর মাত্র দুই গোল করলে দলের হয়ে পঞ্চাশটি গোল জমা হবে তার ঝুলিতে উনিশশো সালের আঠারোই জুন ফিফা বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো দেখা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত পাঁচবার দেখা হয়েছে দু দলের এর মধ্যে জার্মানি জয় পেয়েছে তিনবার একটি ম্যাচ জিতেছে সকার উজরা একটি ম্যাচ হয়েছে
এই প্রথম বাজারে এলো এক নতুন ক্রিকেট গেম ক্রিকেট ক্যারিয়ার সুপার লিগ যা 10 জুন থেকে প্রকাশ করেছে জাপাক পেচাস গেম স্টুডিও একটি ঢাকা ভিত্তিক ইন্ডি গেম ডেভেলপমেন্ট স্টুডিও বাজারে নিয়ে এসেছে এই গেমটি এটি বিশ্বের প্রথম কোন ক্রিকেট গেম যেখানে প্লেয়াররা পাবে অন ফিল্ড প্লেয়ার হিসেবে সুপার পাওয়ার এবং সাথে ম্যানেজার হিসেবে নিজের দল ও দলের অর্থ পরিচালনা করার সুযোগ এই প্রথম বাংলাদেশে তৈরি এই গেমটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সবার জন্য আন্তর্জাতিক এক প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে গেমটি খেলতে প্রয়োজন অ্যান্ড্রয়েড চার দশমিক এক জেলিবিন এক দশমিক পাঁচ জিএইচ ডুয়াল কোর কিংবা এক দশমিক দুই জিএইচ স্কোয়াচ কোর সিপিও এছাড়া দুই জিবি র্যাম গেমটি ডাউনলোড করা যাবে গুগল প্লে স্টোর থেকে এই পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আইসিসির ওয়ান ডে ইভেন্ট জয় পাকিস্তানের ফেভারিট ভারতকে একশো আশি রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সরফরাজদের উল্লাসে মাতোয়ারা পাক শিবির কোহলি বললেন চমক the Pakistan team and their fast first uh, I think they really had an amazing tournament you know they proved again today uh, they can upset as a team to to lose the finals thanks to almighty Allah good cricket positive cricket definitely be on their tournament and credit goes to my team management and credit goes to my boys they learned very well and now we today win the finals দর্শক এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলা জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়